മൈൻഡ് റീഡർ ഡോട്ട് കോമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നാം സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം മനസ്സ് ചിന്ത ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് നമുക്ക് പിടിത്തരാതെ ഓടാൻ ആണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്തിൻ്റെയും പോലെ അതും സ്വാതന്ത്ര്യം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു നിയന്ത്രണമില്ലാതെ പറക്കാൻ ഓടിക്കളിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമ്മെ പലതിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നു പല പതിവ് കാര്യങ്ങളും നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നു പല കാര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് മടി ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്തിലെങ്കിലും എൻഗേജ് ആകാൻ അത് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിന്മേൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഏത് കാര്യത്തെയും അത് ചേർത്തു തോൽപ്പിക്കാൻ നോക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ പൊതുവായുള്ള പ്രകൃതി എന്താണ് മനസ്സും ചിന്തയും അനവധി പഠനങ്ങൾക്കും ഗവേഷണങ്ങൾക്കും വിധേയമായ ഇന്നും അത്ഭുതമായി തുടരുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ അസ്തിത്വം തന്നെയാണ് അത് അവൻ്റെ ചിന്തകൾ തന്നെയാണ് അവൻ ചിന്തകളുടെ ബാഹ്യരൂപമില്ലാത്ത പൊതുരൂപമാണ് മനസ്സ് അത് യഥാവിധി ഉപയോഗിച്ച് ലോകത്ത് അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച അനവധി മഹാന്മാർ ഉണ്ട് പർവ്വതങ്ങളെപ്പോലും ചലിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തി മനസ്സിനുണ്ട് എന്ന് ആലങ്കരികാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിൻ്റെ രണ്ട് അവസ്ഥകളാണ് ബോധാവസ്ഥയും ഉപബോധാവസ്ഥയും ബോധാവസ്ഥയിലുള്ള നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നാം ശക്തിപ്പെടുത്തിയാൽ നാം നമ്മുടെ ഉപബോധാവസ്ഥയിലുള്ള മനസ്സിന് മേൽ ആധിപത്യം നേടും നമുക്ക് നിയന്ത്രണമുള്ളത് നമ്മുടെ ബോധാവസ്ഥയിലുള്ള മനസ്സിന് മുകളിലാണ് അത് നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സിൻ്റെ ശക്തി നമുക്ക് ജീവിത വിജയങ്ങൾ നേടിത്തരും ബോധാവസ്ഥയിലുള്ള ശരിയായ ചിന്തകൾ കൊണ്ട് ആണ് നാം നമ്മുടെ ഉപബോധാവസ്ഥയ്ക്ക് മേൽ ആധിപത്യം നേടേണ്ടത് ബോധാവസ്ഥയിൽ നാം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്ന ഇമേജുകൾ പ്രതിബിംബങ്ങൾ നമ്മുടെ ബോധമനസ്സിൽ ശേഖരിക്കുന്നു സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു പോസിറ്റീവായ ഊർജസ്വലമായ ചിന്തകൾ കൊണ്ട് ഉള്ള ബിംബങ്ങൾ നാം സൃഷ്ടിക്കണം അവ നമ്മുടെ ഉപബോധമനസ്സിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി അത് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു 